برحب فيكم مرة تانية على القناة بفيديو جديد معكم محمود زادة في الفيديو السابق شرحت طريقة عمل تأثير التناظر والتماثل في برنامج Procreate لاحظت بعدها الكثير من الأشخاص مهتم بعمل نفس التأثير في برنامج Illustrator طريقة أيضا يمكن عملها في الفوتوشوب إذا مهتمين بهذا الموضوع اسكرو لي هالشي بالتعليقات لأعمل فيديو عنه إن شاء الله في المستقبل خلينا نشوف الطريقة كيف اليوم بالإلستريتور في برنامج الإلستريتور نبدأ بعمل ملف جديد يفضل أن تكون أبعاد الملف على شكل مربع خلينا نجرب مثلا 800 في 800 بيكسل أو أي رقمين متشابهين مثلا 1000 في 1000 لماذا رقمين متشابهين؟ لكي نحصل على أبعاد ملف مربع الشكل نضغط موافق الخطوة الأولى نبدأ برسم خطين متعامدين في المنتصف وهذه الخطوط المتعامدة ستكون عبارة عن guides أو خطوط إرشادية ليس أكثر تساعدنا على التحكم بالتأثير بشكل أفضل نختار أداة align أو الخط من هنا نرسم أولا الخط العمودي نقوم بالضغط على زر شيفت في الكيبورد أثناء الرسم بذلك نحصل على خط مستقيم ثم نرسم الخط الثاني الآن نريد أن نتأكد من أن الخطين في منتصف الصفحة كيف نقوم بذلك؟ نقوم بتحديد الخط الأول مع الثاني مع بعض بهذا الشكل نذهب بعدها إلى هذا الخيار هنا ونتأكد أن المحاذاة حسب الصفحة Align to Artboard بعد التأكد نضغط على زر المحاذاة أفقيا في الوسط وعموديا في الوسط الآن الخطين في المنتصف 100% سأرسم الآن شكل لا على التعيين سيكون مفيد لنا لاحقا أثناء المعاينة الخطوة الثانية خطوة مهمة من لوحة الطبقات أو Layers نضغط على هذا الزر هنا مهمة هذا الزر هي اختيار الطبقة الحالية بكل محتوياتها إذا لم تكن قائمة الطبقات ظاهرة لديك في البرنامج فيمكنك إظهارها من قائمة ويندو ثم تختار Layers الآن بعد أن ضغطنا على هذا الزر تأتي الخطوة الرئيسية من قائمة Effect نذهب إلى Distort and Transform ثم نختار Transform سيظهر لدينا لوحة بإعدادات كثيرة لا داعي للقلق لأنه لن نحتاجها جميعا قبل كل شيء نفعل الـ Preview هذا يساعدنا على معاينة الشكل والإعدادات الآن السؤال كم مرة نريد أن نكرر الشكل؟ في Procreate مثلا عدد التكرارات كان محدود بثمانية كحد أقصى للرسم أما في Illustrator فلنا حرية اختيار أي عدد نريد لنجرب أربعة مبدئيا من هذا الحقل ندخل الرقم أربعة وهو عدد مرات التكرار نلاحظ أنه لم يظهر شيء في المعاينة والسبب هو أنه يلزمنا خطوة إضافية وهي درجة الدوران سأضيف 45 درجة يمكننا وضع أي درجة ال 45 تعني أن كل 45 درجة دوران سيكون هناك نسخة واحدة أو تكرار واحد بما أن الدائرة عبارة عن 360 درجة ككل ف 45 تعتبر الثمن الموضوع لا يحتاج الكثير من الرياضيات كل ما علينا القيام به هنا هو التجريب والمعاينة إلى أن نحصل على النتيجة المطلوبة يمكن استخدام الأسهم على الكيبورد لتغيير الأرقام سأجرب أن أرفع الرقم الآن من 4 مثلا إلى 7 إلى أن أرى أن الشكل قد اكتمل أو الدائرة اكتملت بعد أن نحصل على شكل كامل نضغط على موافق فعليا الآن أصبح لدينا قالب يمكن اعتباره قالب يمكننا الرسم أي شيء نريده فيه سواء باستخدام الفرشاة أو أداة القلم أو حتى نص أو أي شكل نرغب فيه يمكننا ضبط الشكل بتحريكه إلى المكان المرغوب 
سأقوم الآن بعمل تطبيق سريع لتأخذوا فكرة عن ما يمكن عمله بهذا التأثير لنقوم في البداية بحذف الأشكال التي رسمناها الكثير من الرسامين يستخدمون هذا النمط لرسم فنون تشكيلية أو زخارف بما أني لست رسام فسأجرب مع الخط العربي عندي هاي المخطوطة على سبيل المثال سأقوم بعمل نسخ Ctrl C ثم لصق في القالب الذي صنعناه سأحرك الشكل إلى أي مكان أريد و سأضيف لون آخر مثلا وأيضا بما أنه عندي فراغ في المنتصف يمكنني إضافة بعض الأشكال البسيطة كما تلاحظون رغم بساطة هذه الأشكال إلا أن تأثير المندلة يجعلها تظهر بشكل جميل يمكننا الآن إخفاء هذه الخطوط إذا أردنا فنحن لسنا بحاجتها بالضغط هنا أعتقد أن النتيجة لا بأس بها بالنسبة للوقت الذي أمضينا عليها وهي كانت طريقة عمل التكرار والتماثل أو التناظر في برنامج الإلستريتر مثل ما شفنا التأثير قوي جدا وخياراته غير محدودة أتمنى يكون عجبكم الفيديو إذا كنتوا جدد في القناة وبتحبوا المواضيع المتعلقة بالتصميم وشروحات عن التصميم فأدعوكم للاشتراك بالقناة وإذا عندكم سؤال حطوه بالتعليقات أو راسلوني مباشرة على إنستغرام بالنهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب شكرا كثير للمشاهدة كان معكم محمود زادة شوفكم إن شاء الله بفيديو جديد قريبا إن شاء الله وسلام